ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പ്രധാനമായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മൂട്ട അപ്പം നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങി നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്താൻ നേരത്തെ സാധനം വന്ന് കടിക്കും നമ്മൾ അറിയത്തില്ല നമുക്ക് ഓണം ഉറക്കാൻ ഫുള്ള് പോകും അപ്പോൾ ഗൂഗിളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യം ചെയ്യാറുണ്ട് ഒന്നും വിജയിക്കാറില്ല പിന്നെ ഇതിന് വിഷം മരുന്നുണ്ട് അത് പക്ഷേ അത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബെഡിലൊന്നും കൊണ്ട് അടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മൂട്ട ഇരിക്കണത് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബെഡിൻ്റെ ഒക്കെ സൈഡിലും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് എനിക്ക് കൊല്ലാൻ നോക്കാം സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ഞാൻ കുറേ ഈ അനുഭവിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വെളിച്ചത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നല്ല എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് താഴത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണാം ഇതാണ് ബെഡ് ബക്സ് അഥവാ മൂട്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ സിമ്പിളായിട്ട് കൊല്ലാവുന്നതാണ് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ മൂട്ട ട്രൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൂട്ടയുടെ മുട്ടയടക്കം ഇതെല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് പുതിനയിലയാണ് പുതിനയില നമ്മുടെ ചായക്കുള്ളിലൊക്കെ ഇടാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കെട്ട് വേണം ഇതിപ്പോൾ നൂറ് ഗ്രാമിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അൻപത് ഗ്രാം എടുത്ത് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കണം ചെറുതായിട്ട് ഇനി നമ്മുടെ കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പുതിനയിലിട്ട് തണ്ടും ഇലയും മുറിച്ചെടുക്കുക തണ്ട് വേസ്റ്റ് ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ സാറിന് കറിക്കുള്ളിലൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തണ്ട് കളയാറാണ് പതിവെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ഇത് ഫുള്ളും മുറിച്ചെടുക്കുക ചെറിയ ചെറിയ മാക്സിമം ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുക നമുക്കിനി ഒരു ബോട്ടിൽ വേണം ജ്യൂസ് വന്ന ബോട്ടിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ബോട്ടിൽ വേണം അതിൻ്റെ അടപ്പും വേണം നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുത്ത പുതിനയില ആ കുപ്പീൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന കുപ്പീൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്കിനി ഒരു മുന്നൂറ് മില്ലി വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിനി ഇത് രണ്ട് ദിവസം അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ചിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ദിവസം വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെ കളറൊക്കെ മാറി ഏകദേശം ഗ്രീൻ കളറായി വരും ഇനി ഇത് നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രം എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ജ്യൂസിൻ്റെ തന്നെ ബോട്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന തുണി ഒരു ബനിയൻ്റെ പീസാണ് ഇപ്പോൾ തുണിയോ തോർത്തോ ബനിയൻ്റെ പീസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് റബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് കൂടി പോകാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഫിറ്റ് ആയിട്ടവിടെ ഇരുന്നോളും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചണ്ടി മാത്രം മുകളിലുണ്ടായിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം എല്ലാം അടിയിൽ വരും ഇനി സത്തെല്ലാം ഊട് താഴെ വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവും ഒരു മിൻറ്റിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ആ സ്മെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് സോഡിയം മെറ്റാബൈ സൾഫേറ്റ് ആണ് ഇതൊരു ഫുഡ് ഗ്രേഡ് കെമിക്കലാണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വാങ്ങുന്ന അച്ചാറുകളിലൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവ് ആണ് അതിൻ്റെ ഉപരി ഇതൊരു ഡീക്ലോറിനേഷൻ കെമിക്കലാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോറിൻ ഇല്ലാണ്ടായി പോകും വെള്ളത്തിലെ ക്ലോറിൻ ഡീക്ലോറിനായി പോകും അതിനാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ ഈ അക്വോറിയം ഫിഷൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന കടകളിൽ ഇതിൻ്റെ ലിക്വിഡ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതും അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ വയ്ക്കുന്ന കടകളിൽ ഇത് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇനി രണ്ട് സ്പൂൺ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം ടേബിൾ സ്പൂണ് രണ്ട് സ്പൂണ് മുന്നൂറ് മില്ലി വാട്ടറിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനൊരു രൂക്ഷ കന്തോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സർജിക്കൽ മാസ്ക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തോർത്തോ എന്തെങ്കിലും മുഖത്ത് ടൗലോ തോർത്തോ എന്തെങ്കിലും മുഖത്തും കെട്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അത് സ്മെല്ല് പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്കിതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുക എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് മിക്സ് ആകുന്നത് വെള്ളത്തിൽ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് വിനാഗിരിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വീടുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിനാഗിരി അതിൽ നിന്നൊരു അൻപത് മില്ലി വിനാഗിരി ഈ മുന്നൂറ് മില്ലി വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുക അപ്പോൾ മുന്നൂറ് മില്ലി വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പുതിനയില വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അൻപത് മില്ലി വിനാഗിരി പിന്നെ രണ്ട് സ്പൂൺ സോഡിയം മെറ്റാഫ് സൾപ്പിറ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി അതൊരു സ്പ്രേയർ ബോട്ടിലേക്ക്
അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പ്രധാനമായിട്ടും മൂട്ടകൾ നമ്മുടെ റൂമിലേക്കൊക്കെ വന്നത് നമ്മൾ ഈ മൂട്ടയുള്ള റൂമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ കയറി ഇത് വരും പിന്നെ ഇത് റൂമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റ് പെരുകയാണ് ചെയ്യണത് ഒരു തവണ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോകാനായിട്ട് ഭയങ്കര പാടാണ് കാരണം ഈ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഇടയിലൊക്കെ കയറി ഇരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന തലയണയിൽ ഫുള്ള് മൂട്ട ഇരുന്ന് നാശമായതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ റൂമിൽ പോയി വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തൊരു വീഡിയോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യണത് ഭയങ്കര രൂക്ഷ ശൈലിയാണിത് അപ്പോൾ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയില്ല മൂട്ട വരാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് പല പ്രവാസികളും ഇതേപോലെ ടേപ്പൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ മാസ്കിൻ്റെ ടേപ്പ് ഒട്ടിക്കരുത് നമ്മുടെ വണ്ടർ ടേപ്പ് പോലത്തെ ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പ്രയോജനമുള്ളൂ കാരണം ഈ ടേപ്പ് ഒട്ടിക്കണ എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂട്ട പിടിച്ച് കയറാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടത് ഇവിടെയൊക്കെ ഇത് മൂട്ടയുടെ ഹാച്ചറിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് മൂട്ട പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തണം അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മരുന്ന് ഈ കാണുന്ന എല്ലായിടത്തും അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഉള്ള മൂട്ടയൊക്കെ ചത്തിട്ടുണ്ടാകും എന്നിട്ട് മാത്രം ഇതിൽ പിന്നെ തൊടാൻ നിൽക്കുക പിന്നെ മൂട്ട ഇതുപോലെ നമുക്ക് പിടിച്ച് കയറാണ്ടിരിക്കുക അതായത് നമ്മുടെ ബെഡിലേക്കൊന്നും വരാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ടേപ്പുകൾ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മാസ്കിംഗ് ടേപ്പൊന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഈ പാക്കിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതുപോലത്തെ വൈറ്റ് കളർ ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് പോലെയുള്ളത് അപ്പോൾ അതാണെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂട്ട പിടിച്ച് കയറുന്ന നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഇത് കട്ടിലിൻ്റെ നാല് മൂലയ്ക്ക് മുട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഭിത്തിമേൽ അപ്പോൾ ഇത് ഭിത്തിമേലി കൂടി പിടിച്ച് കയറത്തില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് മൊത്തം റൂമിൽ അടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ബെഡിൻ്റെ സൈഡിലാണ് മൂട്ട ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടത് ഇപ്പോൾ തലയണയിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഒരുപാട് മൂട്ടയുണ്ട് മൂട്ടനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ കുറേ അധികം റൂമിൽ പോയായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ എടുത്തതാണ് കഷ്ടപ്പെട്ട് എടുത്ത വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് താഴ്ത്തി കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ബെഡിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയുള്ള ഹോളി കൂടിയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറും അപ്പോൾ ഞാനിത് ബെഡ് മുറിച്ച് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടോ ചോര കുടിച്ചിട്ട് സുഖിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചോര കുടിച്ച മൂട്ടയാണ് വലുത് ചോര കുടിക്കാത്ത മൂട്ടയാണ് ചെറുതിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തത്ര ഏരിയയിലൊക്കെ ഇത് കയറിയിരിക്കും അപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുള്ള് ക്ലീൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറയുക പൊട്ടിച്ച് കട്ടിത്തരാം പിന്നെ ഐഫോണിൻ്റെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് കണ്ടോ ചോര കണ്ടോ ഫുള്ള് ചോരയാണ് നമ്മുടെ തന്നെ ചോരയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ചോര കുടിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഭയങ്കര ശൈലിയാണ് ഇതിൻ്റെ അനുഭവം നാട്ടി വെച്ച് ഇതിൻ്റെ രൂക്ഷത എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ച